Hi, hello friends. Now, guys, K. Yer Pesare. Rumpa Mukiamana, Swarasimana wishing in Nikapaka Boro, my dear friends. Canada, Inuru Pakistan Aha Marivita. PM Justin Trudeau, Bolakatilie, Mikhavum, Vikana were Prime Minister Abdingradi, Indu Nirubi Kapatula. Kalistan Thirova the Hale, Unmaile, Samali Kamudiamal, Thinner Girar, Abdingrad Arangel, in Nikavilia Aram Chirke. Kalistan Talevare, Kuntadu, Israel Natin Mossad Padaya, Apringradu, or Alukun, Nirubi Kapatuit. Canada will call up at a Kalistan Talevurkum, India Vukum, and the Kolekum Yena connection, Abdingradim, Teliva in the video with Pakala. Adamatamala Namarasia, they were put in Patia, Mikamukiaman over the Say in the video of Lerke, Kandi Paka, Ning enjoy Panduiga, Adanala, Paka Miss Panidani, Adakumala, Pakistan, China. Sri Lanka, Nama India Patia, Mikamukiaman, a serial in the video, Lerke, and Alakadisi Varikum Parang. Ungalke, Kandipa over feeling Varo, Canadian PM Justin Trudeau, our Uru Rumbo Vikane, Adaudi, Kalisan Tivuravadigale, and the network A control Pana Mudiama, Tinner Girar Abdinger over feeling, Walakatla Ipodiki, Ella Kume Vandrchi. So instead of blaming the Indian government, Namanata Namarasa Korasol to the Kapadilla, eh? Pesam resign pandit to Poidalame, a pudding a Kelvi in the Kelar Kume were the media friends. Anna and the Kelvi, Sariana Kelvi Kadia. Other put a period problem in Anna. Canada has plenty of issues. Canada will come pick up period sickle lyric and the real sickle lyric. And the government of Porta Varicum, and the tax were a period problem. Health care were a period problem. Overall economy, big a period problem. Inflation. That's why we control the problem. Kalisan is not the problem. That's why we have 3% and 4% of the problem. So, Surukama Solonumna, nobody frankly cares too much about Kalisan. Pakistan is a pretty good thing. That's why nobody cares about Kalisan in Canada. Anga vandu, Canada is a Kalisan major terrorist outfit. Because as far as the world is concerned, Justin Trudeau is a very bad PM. He has done a lot of bad things, big mistakes. But in the world, he has done a lot of bad things. 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 He has done a lot of bad Justin Trudeau than Canada. This is the same guy, Ide in the PM Justin Trudeau, da, who ordered Mounties to beat up the ordinary citizens. Sadarna Makala. Angur Poratam Narnichi Nyabang America in the Russia Ukraine port, Thodangi Piragi, almost in the world of Thodakatil Nanakre, or Piri Poratam Canada and Narnichi Chungal, Nyabang America, Sadarna Pudumakala and Artha Pata Poratam. And the Poratatla. And the Pudu Makala, common ordinary citizens on the beat up Atich Tovas Tumsam Pantra the Kahe, this guy, same guy who ordered the Mounties. Mounties na ni Yarnapo Udangla Paranga, Papuri and Asolda, the seriousness. Sadarna Makal, protest Pantra the Kahe, Mounties of Chadichavana in the Prime Minister. Although the normal uh, privacy laws, a dictatorship, a putting a moral policies, a Yelidi, and the Makal Adichada, either in the Justin Trudeau. So, Indian government is the Indian government. Even if you have a lot of people who are Justin Trudeau has a statement in the Kalisan Talibur Kola, India is a statement in the Kalisan Talibur Kola. He has a statement in the Kalisan Talibur Kola. He has a statement in the if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a little bit of 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 the moment anyone says anything against India, 
நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்க மாதிரி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக எடுத்துக்கிறது அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஸ்டெப் ஒன் ஜெய்சங்கர் வந்து கேனடா கிட்ட பேசியிருக்கணும் நம்ம டாக்டர் ஜெய்சங்கர் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் வந்து கேனடா கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேசியிருக்கணும் நீ பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஷோ வாஸ் த எவிடென்ஸ் முதல்ல ப்ரூஃபை காட்டு இந்தியாவோட கை இருக்குன்னு சொல்றியே என்னான்னு சொல்லுடா அப்படின்னு காட்டணும் கேட்கணும் நீ வந்து தேவையில்லாம பப்ளிக்கலி எங்களை வந்து அக்யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வாஸ் த எவிடென்ஸ் ப்ரூஃபை காட்டணும் கேட்கணும் அதை கேட்டுக்கிட்டு வி ஷுட் ஹவ் வெயிட்டட் ஃபார் த எவிடென்ஸ் அவன் ப்ரூஃப் காட்டுறானா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் ஒருவேளை அவன் முடியாதது எங்கிட்ட எவிடென்ஸ் இல்லை இப்போ அப்படி தான் இன்றைக்கி அதான் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அதை பற்றி இதில் நிறைய செய்திகள் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அது தான் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஒன்ஸ் த எவிடென்ஸ் வாஸ் ஃபேர்ம்லி ரெஃப்யூட்டட் அதாவது எவிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆனதுமே ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு மூஞ்சி போயிருக்கும் ஹி வுட் ஹவ் லாஸ்ட் இஸ் ஃபேஸ் அப்போ வி வுட் ஹவ் ஹேட் அ வெரி ரியலிஸ்டிக் டிப்ளமேட்டிக் விக்டரி சரியா டிப்ளமேட்டிக் முறையில் நமக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடச்சிருக்கும் அதை செய்யாமல் திடீர்னு வீசாவை கேன்சல் பண்ணுறது ஆனந்த் மகேந்திரா வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் டீலை வந்து கேன்சல் பண்ணார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹேஸ்டியான டிசிஷன்ஸ் நம்ம நம்ம ஏதோ கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணோம் தேவையில்லாத விஷயம் இந்த விஷயத்தில் தான் நம்ம ஒரு சில நாடுகள்ட்டேருந்து கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணணும் சரியா பேசுகிறோம் பேசிக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம பிஸ்னஸ் நம்ம பொருளாதாரம் நம்ம ட்ரேட் தேவையில்லாமல் இவனுகிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது தேவையில்லை ஆஸ்திரேலியா சைனா இந்த ரெண்டு நாடுகளை பாருங்க இவனுங்களுக்கு இடையில் இல்லாத சிக்கலே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே எதிரி மாதிரி பார்க்குறானுங்க ஆனால் அவனுங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணுற வரைக்கும் அவனுங்களோட ட்ரேடு பிஸ்னஸ் எல்லாமே போய்கிட்டே தான் இருக்குது தே ஆல்வேஸ் இவாலுவேட் த ஆப்ஷன்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸ்லோலி பிளான் பண்ணணும் தே ஸ்லோலி பிளான் தேர் வே மாறி மாறி நூறு முறை இன்சல்ட் பண்ணுறானுங்க நம்ம இந்தியா சைனா அல்லது இந்தியா கனடா இது மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனை விட நூறு மடங்கு மாறி மாறி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்சல்ட் பண்ணிக்கிறானுங்க அமெரிக்காவையும் சைனாவையும் பாருங்க டெய்லி இவன் அவனை பற்றி பேசுறதும் அவன் இவனை பற்றி பேசுறதும் வழக்கமாக வச்சிருக்கிறானுங்க இந்த ஸ்பை பலூன் விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் எப்படி மாறி மாறி சண்டை போட்டானுங்க ஆனால் அவங்களோட வீசா அவங்களோட டீல்ஸு எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறது இந்த பொருளாதாரத்தை கேன்சல் பண்ணுறது இந்த பொருளாதார ட்ரேட் டீல்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது தோஸ் அ வெரி அன்ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டவுன் ரைட் ஸ்டூபிட் தேவையில்லாத விஷயம் இது நம்ம நம்ம பண்ணோங்கிறதுக்காக ஸ்டூப்பிட்னு சொல்லல யார் பண்ணாலுமே இது ஸ்டூப்பிட் ஒரு வளரக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய தேவையே கிடையாது இந்த விஷயத்தில் என்னமோ எனக்கு முக்கியமான ஒரு சில பேர் இன்வால்வ் ஆகலையோ அப்படின்னு தோணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கரே இந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எனக்கு வருது மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இதே நேரத்தில் இந்த விஷயத்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா Let him present his evidence first. அவனுக்கு வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் கோஆப்ரேட் ஓகே அவங்ககிட்ட ஏதாவது வீடியோ இருந்திருக்கும் ஸ்கில்லிங் ஆஃப் நிஜாரு ஓகே இந்தியா கிட்ட காட்டி இது கில் பண்ணுறது யாருன்னு நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும் அவங்ககிட்ட மேபி தே மே ஹாவ் சம் ஃபோட்டோஸ் இந்தியன் எம்பசியில் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் They may ask for help in tracking that guy. அவனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஷுட் ஹெல்ப் நம்ம உதவி செய்யணும் சரியா ஒருவேளை அந்த கை வந்து ஏதாவது ஒரு கேங்ஸ்டராக இருக்கலாம் நம்ம நாட்டிலேயே ஏதாவது ஒரு கேங்ஸ்டராக இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இவனை உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கணும் சரியா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணலைனா அதை அவுட் ரைட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் எங்களால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது ரோல் இருந்தது அப்படின்னு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ப்ரூவ் பண்ணணும் அது எதையுமே பண்ணாமல் கேட்கவும் இல்லாமல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணுமா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எதையுமே கேட்காம திடீர்னு ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டம் முடிஞ்சதும் ஊருக்கு போனதுமே இந்தியாவுக்கு ஏதோ மூணு மாதம் ஜூனில் நடந்தது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அந்த டைமில் நடந்த ஒரு கொலைக்கு திடீர்னு இந்தியாவுக்கு அதில் ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்
ஆர் இண்டியா புட்டின் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் பக்கம் சாயணுமா இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல சரி வேணாம் நான் மேற்கத்திய நாடுகள் சொல்ற மாதிரியே ஏதோ அப்படியே கண்டுக்காம நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு மேற்கத்திய நாடுகள் பக்கம் சாயணுமா சைனா பக்கம் சாயணுமா இல்லைன்னா நம்ம நாடு இந்தியா பக்கம் சாயணுமா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு அதிகமான பேரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சிம்பிள் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் புட்டின் கேட்ஸ் அபவுட் த செக்யூரிட்டி ஆஃப் ரஷ்யா ப்ரிசர்விங் த ரஷ்யன் மதர் லேண்ட் அண்ட் இட்ஸ் குளோரி புட்டினுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மக்களோட பாதுகாப்பு ரஷ்யன் மக்களோட பாதுகாப்பு ரஷ்யா ஒரு தாய் நாடு அப்படிங்கிற பேரில் அந்த மதர் லேண்டை காப்பாற்றணும் அதனுடைய பெருமையை அதனுடைய குளோரியை காப்பாற்றணும் இதுதான் புட்டினோட அவுட் ரைட் அப்செக்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்டென்ஷன் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் ஹி கேர்ஸ் அபவுட் ரஷ்யா ரஷ்யாவை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஸோ வருங்காலத்தை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு புட்டினுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படிப்பட்ட கான்சிக்வன்சஸ் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களாக இருந்தாலும் ஹி வில் சூஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் பேஸ்ட் ஆன் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ரஷ்யா அவர் வருங்காலத்தை அவருடைய ஃபியூச்சரை சூஸ் பண்ணணும்னு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்தா ரஷ்யாவுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை தான் அவர் சூஸ் பண்ணுவார் பிகாஸ் புட்டின் ஹேஸ் நோ ஐடியாலஜி புட்டினுக்கு ஐடியாலஜி இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியே கிடையாது இஸ் அ வெரி கிறிஸ்ப் மேன் ஆஃப் லாஜிக் அண்ட் ரீசனிங் அவருக்கு இருக்கிறது எல்லாமே வெறும் லாஜிக் அண்ட் ரீசனிங் என் மக்களுக்கு என்னதோ என் மக்களுக்கு எது சரியோ என் மக்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகுமோ அதை மட்டும்தான் நான் செய்வேன் ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ரீசன் ஹி வில் நெவர் ட்ரஸ்ட் த வெஸ்ட் வெஸ்ட்டை வந்து இனிமேல் அவர் வாழ்க்கையில் நம்பவே மாட்டார் பிகாஸ் தே ஆர் லயர்ஸ் பொய் சொல்கிற கூட்டம் அதாவது தொடக்கத்தில் தே ப்ராமிஸ்ட் அந்த ஈஸ்ட் வேர்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் நேட்டோ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஈஸ்ட் வேர்டு நேட்டோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்காதுன்னு எப்போவோ சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டாவது மின்ஸ்க் டூ அக்ரிமெண்ட்டில் நிறைய ப்ராமிசஸ் பண்ணியிருந்தானுங்க ஸோ எவென்ச்சுவலி தே லை அண்ட் லை அண்ட் லை எகெய்ன் அண்ட் எகெய்ன் தொடர்ந்து போய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பானுங்க இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் அப்புறம் மேற்கத்திய நாடுகள் வந்து மண்ட ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஐடியாலஜிஸ் வெரி இன்சைன் ஐடியாலஜிஸ் லீடர்ஸுக்கும் ஐடியாலஜிஸ் அந்த பார்ட்டிஸுக்கும் ஃபுல்லி ஐடியாலஜிஸ் தே ஆர் ஸ்டீப்டு இன் ஐடியாலஜி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டீப்டு இன் ஐடியாலஜிஸ் இவங்க இந்த புட்டினை தான் ஹிட்லருக்கு கம்பேர் பண்ணுறானுங்க யாருக்கெல்லாம் இந்த மைண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஐடியாலஜி இருக்கோ அவனுங்க தான் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஹிட்லர்ஸ் இவனுங்க பாருங்கள் தே ஹவ் காஸ்ட் டெத் நிறைய மரணங்களுக்கு இவனுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கானுங்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அந்த மக்களோட அழிவுக்கு இவனுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கானுங்க இந்த நேம் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் நீங்கள் ஈராக் எடுத்துக்கோங்க சிரியாவை எடுத்துக்கோங்க லிபியாவை எடுத்துக்கோங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே ஆப்கானிஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃப்ரீடம் மக்கள் சுதந்திரம் மக்கள் உரிமை இப்படிங்கிற காரணத்தை சொல்லி 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 அந்த நாடுகளுக்கு போய் கோடி கணக்கில் மக்களை கொல்றானுங்க யார் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இதை வந்து ரஷ்யா விரும்புறதில்ல ரஷ்யா இதை பண்ணுறதில்ல தட்ஸ் வை தே ஹேட் ரஷ்யா த வெஸ்ட் ஹேட்ஸ் ரஷ்யா ரஷ்யாவை இவர்களுக்கு பிடிக்காம போறதுக்கு காரணமே இதுதான் இட்ஸ் அஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் அதாவது ரஷ்யா வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இருக்கலையா ரஷ்யாவை பால்கனைஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை அப்படியே அழிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தே வாண்ட் ரஷ்யா டு பி புரோக்கன் அப் ஸ்விண்டில்டு அப்படியே மடக்கி தூக்கி எறியணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸையுமே இவங்க திருடணும்னு நினைக்கிறானுங்க அதனால தான் இட் இஸ் அ பிக் ஈவில் கொல்யூஷன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒரு பெரிய ரொம்ப மோசமான ஒரு கூட்டத்தின் அப்படியே ஒரு ஒரு ஒன்று ஒரு கூட்டம் ஒன்று கூடி இருக்கு ஸோ வேணும்னா ஃபியூச்சரில் தேவைப்பட்டால் புட்டின் மே டூ பிஸ்னஸ் வித் வெஸ்ட் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள் கூட அவர் வியாபாரம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஹி வில் நெவர் ட்ரஸ்ட் தம் அவர்களை அவர் வந்து எப்போவுமே அவர்களை நம்ப மாட்டார் அவனுங்க சைடில் போகவே மாட்டார் ஸோ நீங்களே அவங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டை பாருங்க வெஸ்ட் வந்து அமெரிக்கா வந்து தே நியூக்டு ஜப்பான் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்னசென்ட் பீப்புளை வந்து ஜப்பானில் ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டு கொண்டானுங்க அங்கே தான் தொடங்குச்சு தே டிஸ்ட்ராய்டு வியட்நாம் அவங்களுக்கும் அந்த வியட்நாமுக்கு இடையில் டைரெக்டாக ஒரு வாருக்கு போகிறதுக்கு தேவையே இருக்கலை ஸோ தே டிஸ்ட்ராய்டு வியட்நாம் தே டிஸ்ட்ராய்டு ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் லிபியா சிரியா ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜி அப்படிங்கிற பேரில்
அந்த நாடுகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணதே கிடையாது இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்ததே கிடையாது சரியா ஜப்பானை வந்து மொத்தமாக சிங்கிள் ஹேண்டர்லி அழித்தது வந்து அமெரிக்கா ஆனால் அதே நேரத்தில் சைனா வந்து சைனாவுக்கு அவனுக்குன்னே ஒரு பெரிய அஜெண்டா இருக்கு சைனாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஆகாது ஸோ அமெரிக்காவை சுற்றி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள சைனாவுக்கு பிடிக்காது சரியா சைனாவுக்கு யூரோப் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரஷ்யா மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ரஷ்யாவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா சவுத் சைனா சீல ரஷ்யாவை இப்படி சூறுனாலே போதும் புட்டின் அவ்வளோதான் இவன் எந்திரிக்கு முன்னாடியே பாதி டெரிட்டரியை காணாது ஸோ ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நிறைய எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் எப்போதுமே நீங்கள் என்ன தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாசமாக இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில எப்போவுமே ஒரு சில முக்கியமான புல்லியிங் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா புட்டினுக்கு தெரியும் இந்த ரஷ்யா சைனா பார்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான லேண்ட் அப்படின்னு அது கடலாக இருந்தாலும் சரி லேண்டாக இருந்தாலும் சரி புட்டினுக்கு தெரியும் அது ரஷ்யாவுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு ரஷ்யாவை பொறுத்த அளவில் புட்டின் எப்போவுமே ரஷ்யாவுக்கு எது நல்லதோ அது தான் செய்வாப்பில் ரஷ்ய மக்களுக்கு எது நல்லதோ அது தான் செய்வாப்பில் அதனால் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவை பொறுத்த அளவில் எப்போதுமே சைனாவை நம்பாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்தியாவை எடுங்க இந்தியா ஹேஸ் நெவர் லெட் டவுன் இட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா வந்து தன்னுடைய நண்பர்களை எப்போதுமே கைவிட்டது கிடையாது முக்கியமாக அட் குரூஷியல் டைம்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான நேரங்களில் அது எந்த பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அதாவது இந்தியா ரஷ்யா அப்படின்னாலே இட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க விஷயங்கள்ல அது ட்ரேடாக இருந்தாலும் பொருளாதார வளர்ச்சிகளாக இருந்தாலும் ஆயில் அண்ட் கேஸாக இருந்தாலும் வெப்பனாக இருந்தாலும் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டர்ஃபியர் பண்ணதே கிடையாது எப்போதுமே இந்தியாவுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் ரஷ்யா இருந்திருக்கு தட்ஸ் அ ரீசன் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் எப்போவுமே டீமிங் அப் இட்ஸ் அ ஒன்லி வே டு ஃபார்ம் அ பல்க் வார்க் அகெயின்ஸ்ட் டு வெஸ்டர்ன் ஹெகமானி இந்த வெஸ்டர்ன் தலைகள் இருக்க பார்த்தீங்களா இவங்களுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய டீம் அமைக்கணும்னா எப்போவுமே இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து சேர்ந்தே இருக்கணும் ஈரானை உள்ள கொண்டு வரணும் மேபி சவுதி அரேபியாவை உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் அலையன்ஸை இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எதிராக கண்டிப்பாக இந்தியாவால் செய்ய முடியும் சரியா இப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்தியாவுக்கு எப்போவுமே ஒரு பிக் பூஸ்ட் தான் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்தியா வின்னிங் குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் பேட்டில்ஸ் அஸ் சப்ளை செயின்ஸ் ஷிஃப்ட் அவே ஃப்ரம் சைனா சைனாவை விட்டு நான் இதை தொடர்ந்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் சைனாவை விட்டு எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்ஸ் வந்து சைனாவை விட்டு வெளியே போகுது சைனா வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹெகமானி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸில் இருந்தது இப்போ அப்படியே கிராஷ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எங்கே வருது எல்லாமே இந்தியாவுக்கு வருது இது வந்து ப்ராப்பர் ஸ்டடி எக்கனாமிக் ஸ்டடி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா சைனா ஒரு சில வெரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி டவர்ஸ் பில்டு பண்ணுற செய்தியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்தியா நேபாள் பார்டரில் பெரிய ஒரு கேள்வி இப்போ எழும்பி இருக்கு வாட் ஆர் தீஸ் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி டவர்ஸ் பீங் செட் அப் பை சைனா நியர் இந்தியா நேபாள் பார்டர் எப்படி இந்த ஸ்பை கப்பல்களை இந்திய பெருங்கடல் வழியாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் பதினேழு நாள் இருபது நாள் கடலுக்குள்ளேயே இருந்து இந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணுறானுங்களோ அதே மாதிரி பெரிய பெரிய ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி டவர்ஸ் வந்து இந்த சைனாக்கார இந்தியா நேபாள் பார்டரில் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறான் நம்ம நாடு அதிகமான எதிர்ப்பு அதுக்கு சொல்லியிருக்கு அவன் கேட்கலையா ஒரே ஒரு பிரம்மாஸ் ஏவுகணையோட வேலை தான் அதோட காலி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டு கெட் சிக்ஸ் மோர் இண்டிஜினியஸ் நேத்ரா ஒன் சர்வைலன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் இந்த நேத்ரா ஒன் சர்வைலன்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இந்தியாவோட ஏர்ஃபோர்ஸில் இன்னும் ஆறு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பணிக்காக இந்தியா ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து திருப்பியும் வாங்க போகுது அதிகமான கனேடியன் செய்திகள் இருக்கு வி ஹவ் சீன் கனேடியன் டிப்ளமேட்டிக் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இன் இந்தியா இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இந்தியாவுடைய உள்நாட்டு விஷயங்களில் அடிக்கடி கனேடியன் டிப்ளமேட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க தலையிடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அதே நேரம் ஜஸ்டின் ட்ரூடை வந்து இப்போ கொஞ்சம் பம்முறாரு என்ன சொல்கிறாரு அவருக்கு தொண்ட கவுது என்ன சொல்கிறாரு நாட் லுக்கிங் டு ப்ரொவோக் காஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ இந்த பிரச்சனைலாம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பிரச்சனை பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு வர வேண்டிய பிரச்சனைலாம் வந்தாச்சு அத
சைனீஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் கனடா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு என்ன இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்கள் பொருளாதாரம் சரியில்லை டேக்ஸ் சிஸ்டம் சரியில்லை ஹெல்த் சிஸ்டம் சரியில்லை இப்போ அரசியல் நிலைப்பாடே சரியில்லை கேனடாவில் இன்ஃப்ளேஷன் ஹையில் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை கேனடாவில் இந்த சைனாவுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை கவர் அப் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து இப்படி ஒரு பெரிய பேச்சை அந்த மக்களை மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான எவிடென்ஸ் வந்திருக்கு நோ எவிடென்ஸ் ஷேர்ட் பை கேனடா கேனடாவிலேருந்து எந்த ஆதாரங்களுமே வரல இந்தியா சொல்லுது நீ யார் யாரெல்லாம் டெரரிசம் சார்ஜஸ் கேனடாவில் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடு ஆக்ஷன் எடு அப்படின்னு சொல்லுது அலகேஷன்ஸ் பை கேனடா ப்ரைமரிலி பொலிட்டிக்கலி ட்ரிவன் நேற்று நான் சொன்னேன்ல அந்த நிஜாரோட கில்லிங்கை பற்றி கேனடா பேசுகிறதே இது ஜெயோ பொலிட்டிக்கலி ட்ரிவன் ஜி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் அவன் நினச்சது எதுவுமே நடக்கலை அப்படிங்கிறதுக்காக வேணுமனே இவனுக்கு உருவாக்குன ஸ்டார்ட் பண்ண பிரச்சனை புரியுதா கேனடா நீட்ஸ் டு லுக் அட் இட்ஸ் க்ரோயிங் ரெப்புடேஷன் அஸ் எ சேஃப் ஹேவன் ஃபார் எ டெரரிஸ்ட் நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் சொல்லியிருக்கு கேனடாவும் பாகிஸ்தான் மாதிரியே ஒரு தீவிரவாதிகளுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக மாறிட்டு வருது அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அதனால தான் சொல்கிறாங்க கேனடா இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சைனாஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் டிசப்பியரிங் லீடர்ஸ் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ இது ஒரு பெரிய செய்தியாக வந்திருக்கு தொடர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர்ஸ் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அப்படின்னு தொடர்ந்து மினிஸ்டர்ஸ் வந்து காணாமல் போயிட்டே இருக்காங்க அதுவே சொல்லுது அந்த நாடு ஏதோ கீழே நோஸ் டைவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை அந்த நாட்டோட மொராலே இஸ் கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ்ட் இட்ஸ் ஃபுல் டேமேஜ் சரியா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேனடா இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து ஒரு வகையான டெரரிஸ்ட் அங்கே காலிஸ்தான் அப்படிங்கிற டெரரிஸ்ட் சரியா இதுதான் இந்த ரெண்டு நாடையும் அழிச்சு குட்டிச்சவராக்கக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான மோசமான விஷ கிருமிகள் சரியா இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புட்டினோட நிலைப்பாடு பற்றி நம்ம புட்டின் ரஷ்யா இந்தியா உறவு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சரியா இந்த காலிஸ்தான் போன்ற தீவிரவாதிகளை ஆதரிக்கக்கூடிய ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அப்புறம் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namala la eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyum abdinu nam first nammal. And as I always say please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetlaye vachi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.